bertemu lagi di video saya Pada video kali ini Saya akan membagikan tentang tutorial Bagaimana caranya Mengupload tugas Di google classroom Lewat forum Seperti apa? Ikuti dari awal sampai akhir ya Makasih, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Bu Sri akan membagikan tutorial Mengirimkan foto Ataupun video di google classroom tetapi sebelumnya Bu Sri akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Oke, yang pertama, Bapak Ibu Guru biasanya membagikan materi atau membagikan tugas dalam tiga bentuk. Ada tugas, pertanyaan, dan materi. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari tugas. Apabila Bapak Ibu Guru mengirimkan materi dalam bentuk tugas ataupun mengirimkan tugas, ini ya tugas. Contoh di sini ada e, perintah dari Bapak Ibu Guru. Di manakah kalian bersekolah dan kalian diharuskan mengirimkan foto sekolahan kalian? Kalian tinggal klik tambahkan lampiran, pilih file. Kemudian pilih foto yang akan kalian kirim. Dan kalian klik serahkan. Oke. Klik serahkan. Oke, okay. fotonya sudah bisa dikirim dan sudah terkirim di uh, Google Classroom-nya Bapak Ibu. Kemudian, kalian juga bisa berkomentar secara pribadi. Artinya, kalian komentar tapi teman kalian tidak bisa melihat komentar kalian. Tinggal klik ditambahkan komentar pribadi. Kalian bisa berkomentar. Oke, okay. yang kedua ada bentuknya pertanyaan. Coba diklik pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Sebutkan jumlah jari kalian. Kalian bisa menjawab di kolom jawaban. 20 jari gitu. Kemudian kalian klik serahkan. Jawabannya sudah terkirim ke Bapak Ibu Guru. Dan kalian juga bisa menambahkan komentar secara pribadi. Artinya teman-teman kalian tidak bisa membaca komentar kalian. Tinggal klik tambahkan komentar pribadi. Kemudian kalian ketik komentar kalian. Oke. Okay. Dan di sini kalian tidak bisa mengirimkan gambar ataupun video. ya. Selanjutnya materi. Nah ini yang biasa Bapak Ibu Guru gunakan untuk memberikan materi kepada kalian. Nah ini materi. Kita buka materi. Di materi ini biasanya Bapak Ibu Guru e, menyampaikan materi dan juga melampirkan beberapa file ada absensi, kemudian biasanya video pembelajaran. Nah, di sini kalian hanya bisa menambahkan komentar. Dan komentar kalian bisa dibaca oleh teman-teman kalian karena komentarnya tidak bersifat pribadi. Tinggal tambahkan komentar kelas seperti biasa, kemudian kirim. Dan di sini kalian tidak bisa mengirimkan file foto ataupun video karena memang tidak tersedia pilihannya. Jadi kalian tidak bisa mengirimkan di materi. Oke, okay. kesimpulannya kalian hanya bisa mengirimkan foto dan video di tugas. Nah, di tugas. Jadi kalian tidak bisa mengirimkan foto ataupun video di pertanyaan dan juga tidak bisa di materi. Hanya bisa mengirimkan foto dan video di tugas. Jelas ya. Oke, selain kalian mengirim, bisa mengirimkan foto di tugas, kalian juga bisa mengirimkan foto di forum. Ini bagikan kelas, klik bagikan kelas. Tutorialnya tadi sudah Bu Sri buat dan sudah Bu Sri kirim. Oke, dan tinggal pilih lampiran dan pilih file yang akan kalian kirimkan. Oke, jadi itu tutorial mengirim file foto ataupun video. Bu Sri tegaskan sekali lagi kalian hanya bisa mengirim 
foto ataupun video di tugas dan di forum tidak bisa mengirimkan foto ataupun video di pertanyaan ataupun di materi oke sekian tutorial dari Bu Sri semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh